ஹே ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஹாய் ஹலோ வணக்கம் யூபிஎஸ்சி ரிலேட்டடான வேரியஸ் ஆஸ்பெக்ட்ஸ் பார்த்துட்டு இருக்கோம் ஆல்ரெடி நம்ம மெயின்ஸ் எக்ஸாமினேஷனை பொறுத்த வரைக்கும் எஸ்ஏ பேப்பர் கம்பல்சரி பேப்பர்ஸ் ஜிஎஸ் ஒன் டூ இது எல்லாத்துடைய சிலபஸ் எந்த மாதிரி கொஷின்ஸ் கேட்காங்க ப்ரீவியஸ் இயர்ல என்னென்ன கொஷின்ஸ் இருக்கு எப்படி அப்ரோச் பண்ணலாம் அதோட புக் லிஸ்ட் என்ன எல்லாமே பார்த்து முடிச்சிட்டோம் ஸோ எல்லாத்தோட லிங்க்கும் கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன்ல இருக்கும் பார்த்துக்கோங்க ஜிஎஸ் பேப்பர் த்ரீ ஸ்டார்ட் பண்ணி அதோட சிலபஸ் எல்லாமே பார்த்துட்டு இருக்கோம் ஆல்ரெடி நம்ம டூ சிலபஸ் பார்த்துட்டோம் தட் இஸ் எக்கனாமிக் டெவலப்மெண்ட்ல நார்மல் எக்கனாமிக் டெவலப்மெண்ட் பேசிஸ்ல என்னென்ன சிலபஸ் இருக்கோ அது பார்த்துக்கோங்க அதே நேரத்தில் அக்ரிகல்ச்சர் அண்ட் எக்கனாமிக் டெவலப்மெண்ட் ரிலேட்டடாக என்னென்ன இருக்கோ அதையும் தனியாக இன்னொரு பார்ட் வீடியோவாக பார்த்துட்டோம் ஸோ அது ரெண்டுத்தோட லிங்க்கும் கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் இருக்கும் பார்த்துக்கோங்க இப்போ நம்ம அதுக்கு அடுத்த டாபிக் டெக்னாலஜிக்கு போக போவோம் ஸோ இந்த டாபிக்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம கொஞ்சம் முன்ன பின்னா அந்த மாதிரி தான் போவோம் எக்கனாமிக் டெவலப்மெண்ட் முடிச்சிட்டோம் இப்போ டெக்னாலஜியோட சிலபஸையும் முடிச்சிட்டோம் அப்படின்னா உங்களுக்கு ஒரு ப்ராட் பெர்ஸ்பெக்டிவ் கிடைச்சோம் அதுக்கு அடுத்து பாக்கி எல்லாத்தையுமே நம்ம ஒன்று ஒன்னா பார்த்து முடிச்சிட்டோங்கிற பட்சத்தில் ஜிஎஸ்டியும் நமக்கு சீக்கிரமாகவே முடிஞ்சுக்கும் அவ்வளோதான் ஏன் இந்த மாதிரி ரேண்டமாக பார்க்கும் அப்படின்னா பிகாஸ் நம்ம சிலபஸோட ஆர்டரில் போகும் ஸோ அப்படி போகும்போது நமக்கு டெக்னாலஜிங்கிறது இந்த இடத்துல இருந்து ஸ்டார்ட் ஆகுது ஸோ சயின்ஸ் அண்ட் டெக்னாலஜி அச்சீவ்மெண்ட்ஸ் அண்ட் அவேர்னஸ் இந்த மாதிரி அந்த நெக்ஸ்ட் த்ரீ லைன்ஸ் இருக்குல்ல ஸோ இதெல்லாம் டெக்னாலஜி ரிலேட்டடான விஷயங்கள் இதை நம்ம ஆல்ரெடி ரீகைட் பண்ணி வச்சிருக்கோம் என்னுடைய அந்த அழகான ஹேண்ட் ரைட்டிங்ல தான் நீங்க படிச்சாகணும் உங்களுக்கு வழி கிடையாது ஸோ அதனால சும்மா ரீகைட் பண்ணி வச்சிருக்கு அண்டர்ஸ்டாண்டிங் கிரியேட் பண்றதுக்காக ஸோ வீல் சி ஸோ சயின்ஸ் அண்ட் டெக்னாலஜில அவங்க ஒண்ணுமே கொடுக்கல டெவலப்மெண்ட்ஸ் அண்ட் அப்ளிகேஷன் எஃபெக்ட்ஸ் இன் எவ்ரி டே லைஃப் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இந்த ஒரு சிங்கிள் வேர்ட்லயே வந்து எல்லாமே வந்துடும் நீங்க என்னென்ன இருக்கோ உங்களை சுத்தி என்னென்ன இருக்கோ எல்லாத்தையுமே நீங்க வந்து எடுத்துக்கலாம் ஸோ எல்லாமே டெவலப் பண்ணலாம் நீங்க யோசிப்பாங்க நம்ம வந்து மந்த்ஸ் எப்போ வந்து பீப்புள் வந்து என்னென்னு கேட்டிருக்காங்க ஜாஸ்தான் பட் என்னதான் நடக்குது இதெல்லாம் குட்டி டெக்னாலஜி அட்வான்ஸ்மெண்ட்னால தான் இவ்வளோ விஷயங்கள் நடக்குது ஸோ அதெல்லாம் ஏன் நடக்குது இதெல்லாம் நீங்கள் வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக யோசிச்சிங்க அப்படின்னாலே நிறைய விஷயங்கள் கற்றுக்கலாம் இது நீங்கள் வந்து ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் அப்ளிகேஷன் பேசிஸ் ஸோ என்னென்ன நம்மளை சுற்றி நடக்குதோ அதை வந்து நம்ம கற்றுக்க வேண்டியது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் பேசிக்ஸ் தெரிஞ்சுக்கணும் தான் பட் நீங்கள் என்ன சயின்ஸ் எல்லாம் யாருக்கும் ஆக போகுது இல்லை நீங்கள் என்சிஆர்டியில் படித்தாலும் சரி இல்லை நீங்கள் ஸ்டேட் போர்ட் மெட்ரிகுலேஷன் நீங்கள் எந்த போர்ட் ஆஃப் சிலபஸில் படிச்சிருந்தாலும் சரி சயின்ஸ் காமனாக தான் இருக்க போகுது நியூட்டன்ஸ் தேர்ட் லா அப்படிங்கிறது எல்லா ஊர்லேயும் நியூட்டன்ஸ் தேர்ட்ல ஒரே மாதிரி தான் இருக்கும் யூஎஸ்ல படிச்சதுனால அவன் பயங்கரமா படிச்சிட்டான் நம்ம கம்மியா படிச்சிட்டான் அப்படிலாம் இருக்க போது இல்லை இல்லை ஸோ ஜஸ்ட் அந்த அண்டர்ஸ்டாண்டிங்கை நீங்க கிரியேட் பண்ணிக்கோங்க நீங்களே அப்படியே லைட்டா அப்படியே அப்சர்வ் பண்ணிட்டே இருந்தீங்க அப்படின்னா இது எல்லாமே வந்துடும் ஓகே ரொம்ப நேரம் பேசிட்டு இருக்கோம் நம்ம டாபிக் போயிடலாம் ஸோ அச்சீவ்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியன்ஸ் இன் சயின்ஸ் அண்ட் டெக்னாலஜி ஸோ இந்தியன்ஸ் என்னென்னலாம் அச்சீவ்மெண்ட் பண்ணியிருக்காங்க எஸ் நம்ம எக்கச்சக்கமா பண்ணியிருக்கோம் அண்ட் இப்பெல்லாம் அப்பப்போ கொஞ்சம் நோபல் பிரைஸ் எல்லாம் வந்துட்டு இருக்கு டைரக்ட் இந்தியன்ஸ் அப்படி இல்லைன்னா கூட இந்தியன் ஆக்சிஜன்ல இருந்து எல்லாம் வந்து நோபல் பிரைஸ் வருது ஸோ அதெல்லாமும் பார்த்து வச்சுக்கோங்க இல்ல நம்ம புதுசா ஏதாச்சும் ஒண்ணு கண்டுபிடிச்சிருப்போம் இப்ப லாஸ்ட் இயர் நீங்க பாத்தீங்கன்னா ஒரு பையன் மினியேச்சர் சாட்டிலைட் ஒண்ணு கண்டுபிடிச்சிருந்தான் நம்ம தமிழ்நாடு பையன் ஸோ அந்த மாதிரியான சில நியூஸ் இதெல்லாம் வந்து கொஞ்சம் பார்த்து அது கொஞ்சம் எஃபர்ட் போட்டு படிச்சுக்கோங்க அதுல இருந்து இந்த கொஸ்டின் வாங்க போகுது ஸோ மற்றபடி எதுவும் இல்ல அடுத்தது வந்து இண்டிஜனைசேஷன் ஆஃப் டெக்னாலஜி டெவலப்பிங் நியூ டெக்னாலஜி இண்டிஜனைசேஷன் ஒண்ணும் இல்ல நாமளே கிரியேட் பண்ணது எவ்ரி திங் இஸ் 
ஃப்ரம் வித் இன் த கண்ட்ரி அவ்வளோதான் இப்போ ப்ராடக்ட் இருக்குது அப்படின்னா இந்த ப்ராடக்டை வந்து இப்போ நீங்கள் சமைக்கிறீங்க சமைக்கிறதுல எல்லாமே இந்தியாவிலேருந்து வாங்கின பொருள் வச்சு சமைக்கிறீங்கன்னா ப்ராப்ளம் இல்லை அதில் வந்து நான் கெலாக்ஸ் மட்டும் வச்சுக்க அப்படின்னா அது கண்டிப்பாக இந்தியன் மேட் ப்ராடக்ட் கிடையாது ஸோ அது இண்டிஜினைசேஷன் கிடையாதுல்ல இதே மாதிரி நீங்கள் டோட்டல் ப்ராசஸ்ஸுக்கு பார்த்துக்கணும் ஸோ டெக்னாலஜியில் எது எது இண்டிஜினைசேஷன் கொண்டு வந்திருக்கும் இப்போ மொபைல் ஃபோன் வச்சுருக்கீங்க உங்கள் கையில் இருக்கிற மொபைல் ஃபோன் ப்ராண்ட் இந்தியன் ப்ராண்டா தெரியலா நீங்கள் இன்கேஸ் இந்தியன் ப்ராண்ட் அப்படின்னா சூப்பர் அதை பட் வெரி லெஸ் ப்ராண்ட்ஸ் தான் இருக்குது மேக்ஸிமம் நம்ம ஃபாரின் ப்ராண்ட்ஸ் தான் வாங்கிட்டு இருக்கோம் ஸோ இந்த மாதிரி எல்லா ஆஸ்பெக்ட்ஸ்லேயும் நாட் ஓன்லி திஸ் டெக்னாலஜி ஆகட்டும் இல்லை என்னென்ன ஃபார்ம்ஸ் ஆஃப் இது இருக்கோ எல்லாத்துலேயுமே எப்படி நீங்கள் இண்டிஜினைசேஷன் கொண்டு வரீங்க அந்த மாதிரியான விஷயங்கள் அண்ட் நியூ டெக்னாலஜியை நாம் எப்படி டெவலப் பண்ணுறோம் அந்த டெக்னாலஜி ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் நம்மள தான் இருக்கணும் இட் இஸ் நாட் நெசசரி லைக் ஒருத்தங்க கண்டுபிடிச்சிட்டாங்க அந்த ஃபார்முலா வச்சு நம்ம ஊர் லேபில் நம்ம அதை பண்ணி பார்த்துட்டு நான் கண்டுபிடிச்சா அந்த இல்லை அதையும் தாண்டி அந்த ஐடியா அந்த பேஸ் ஐடியாவே நம்மள்ட்ட இருந்து எவால்வ் ஆக மாதிரியான ஏதாவது டெக்னாலஜிஸ்லாம் இருந்துச்சுன்னா அதை கற்றுக்கிறது தான் இந்த டாபிக் அடுத்தது அவேர்னஸ் இன் த ஃபீல்ட்ஸ் ஆஃப் ஸோ இவங்களே ஒரு வேர்டு கொடுத்துட்டாங்க அவேர்னஸ் அதாவது நீங்கள் மாஸ்டர்லாம் ஆகணா நார்மலாக கம்மியாக அவேர்னஸ் உங்களுக்கு தெரிஞ்சா தெரியுற அளவுக்கு இருந்தால் போதும் ஸோ என்னெல்லாம் டாபிக் கொடுத்துருக்காங்க ஐடி ஸ்பேஸ் கம்ப்யூட்டர்ஸ் ரோபோட்டிக்ஸ் நானோ டெக்னாலஜி பயோ டெக்னாலஜி அவ்வளோதான் ஸோ ஐடி பற்றி உங்களுக்கு தெரியாததில்லை டெஃபினட்டாக எல்லாரும் இன்ஜினியர்ஸாக தான் இருந்திருப்பீங்க பட் அதை நம்ம எவ்வளோ தூரம் புரிஞ்சு படித்தோம் அப்படிங்கிறது வேறு விஷயம் பட் இன்ஜினியர்ஸ் தான் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை அது நம்ம கையில் டிகிரி சர்டிஃபிகேட் இருக்குது அதனால் ப்ராப்ளம் இல்லை ஸோ அந்த மாதிரி இருக்கிறத ஐடியை பற்றி கொஞ்சம் சில விஷயங்கள் தெரிஞ்சுக்கோங்க இப்போது கம்ப்யூட்டர் கம்ப்யூட்டர்ஸ் எப்படி எப்படி வந்துச்சு ஈவன் ஜென்ரேஷன் ஆஃப் கம்ப்யூட்டர்கள் வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணுங்கள் ஏன்னா அதெல்லாம் நீங்கள் வந்து ஃபஸ்ட் இயரில் கண்டிப்பாக படிச்சிருப்பீங்கல்ல ஸோ நான் இன்ஜினியர்ஸ்னாலும் பயப்படுற அளவுக்குலாம் ஒன்றுமே இல்லை ரொம்ப ஜாலியான ஒரு சப்ஜெக்ட் தான் ஸோ வாட் எவர் இட் இஸ் நீங்கள் அந்த மாதிரி படித்ததை லைட்டாக பார்த்தாலே உங்களுக்கு மேக்ஸிமம் ஐடி முடிஞ்சுக்கும் அடுத்தது வந்து ஸ்பேஸ் ஸ்பேஸை பொறுத்த வரைக்கும் எஸ் ஆல்ரெடி சேட்டலைட்ஸாக அனுப்பிட்டு இருக்காங்களே ஸோ என்னென்ன சேட்டலைட் அனுப்பியிருக்காங்க எந்த சேட்டலைட்டுக்கு யாரோட டைப் வச்சுருந்தாங்க எந்த பாயிண்ட்லேருந்து அனுப்பியிருக்காங்க ஐஎஸ்ஆர்ஓ சென்டர்ஸ் என்னங்கெல்லாம் இருக்குது டிஆர்டிஓ என்னெல்லாம் பண்ணுறாங்க என்னென்ன மிசைல்லாம் லான்ச் பண்ணுறாங்க ஸோ இந்த மாதிரியான எல்லா விஷயங்களும் பார்த்துக்கோங்க எங்கேருந்து பார்ப்பீங்க ஒன்றும் இல்லை நியூஸ் பேப்பர் தான் வேறு ஒன்றுமே இல்லை அடுத்தது கம்ப்யூட்டர்ஸ் கம்ப்யூட்டர்ஸும் அகெயின் ஐடி கம்ப்யூட்டர்ஸ் எல்லாமே கிட்டத்தட்ட சேமாக தான் என்ன <laughs> நீங்க ஜஸ்ட் கூகுள் பண்ணீங்கன்னா ஒரு ஹாஃப் பேஜ் இருக்குமா அதை படிக்கிறதுக்கு உங்களுக்கு ஃபைவ் மினிட்ஸ் ஆகுமா இந்த மாதிரி நீங்கள் கொஞ்சமாக படிச்சுட்டே இருந்தீங்கன்னா ஓவர் பீரியட் ஆஃப் டைம் நீங்கள் நிறைய படிச்சிருப்பீங்க அதுதான் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் ஸோ அதை பற்றி ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை அடுத்தது ரோபோட்டிக்ஸ் நானோ டெக்னாலஜி பயோ டெக்னாலஜி ஸோ இது வந்து நார்மலி இந்த மூணு மாதிரி இது கிடையாது இது கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட் நம்ம கொஞ்சம் படிச்சுதான் ஆகணும் பட் அப்படி நீங்கள் படிக்கிறதா இருந்தால் கூட இது மூணுமே வந்து கைண்ட் ஆஃப் காமன் விஷயங்கள் தான் பட் நமக்கு தெரியாது இது காமனாக இருக்குது அப்படின்னு ஸோ அந்த மாதிரியான ஒரு பர்ஸ்பெக்டிவ் ரொம்ப நினைக்கிறது <laughs> கம்மியா லைட்டாக படிங்க இப்போ இந்த இதில் வந்து இன்கேஸ் உங்களுக்கு பயோ டெக்னாலஜி பிடிக்கும்னு வச்சுக்கோங்க நீங்கள் பயோ டெக்னாலஜி படிக்கல பிடிக்கும் அப்போ நீங்கள் பயோ டெக்னாலஜி படிக்க ஆரம்பிக்கும் போதே அது உங்களுக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் போது அது உங்களை ஈர்த்துக்கும் நீங்கள் இமீடியட்டாக அதை பற்றி எக்கச்சக்கமாக படிச்சுக்கிட்டீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அவ்வளோலாம் நம்மளால் பேப்பரில் எழுத முடியாது நம்ம தான் பார்த்தோமே ஒன் ஃபிஃப்டி வச்சு டூ ஃபிஃப்டி வச்சு அவ்வளோதான் எழுத முடியும் ஸோ அதில் நீங்கள் வந்து வேலிட் ஆஸ்பெக்ட்ஸ் படிங்க பேஸ் கரெக்டாக படிச்சுக்கோங்க வாட் இஸ் பயோ டெக்னாலஜி இல்லை என்னென்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னு அதுக்கப்புறம் இந்த ஹிந்துலலாம் அப்பப்போ நியூஸ் பார்க்கும் இவங்க இந்த மாதிரி ஒன்று கண்டுபிடிச்சாங்க இதுக்கான ட்ரீட்மெண்ட் வந்து கண்டுபிடிச்சிட்டாங்க இந்த இதுக்கு வந்து இந்த பிளான்ட் யூஸ் ஆகுது நம்ம வந்து எக்கச்சக்கமாக வகும் ஸோ எல்லாமே இந்த பயோ டெக்னாலஜி ரிலேட்டடாக என்னென்ன வருது இல்லைனா வந்துட்டு நானோ டெக்னாலஜி ரிலேட்டடாக என்னென்ன வருது இப்போ நானோ டெக்னாலஜியில் எக்கச்சக்கமாக போயிட்டு இருக்காங்க 
லைக் நம்மளோட கண்ணுக்கு தெரியாத லெவலுக்கு ஒரு கம்ப்யூட்டர்கள்லாம் தயார் பண்ண போகாங்களாம் அதை வச்சு நம்ம என்ன பண்ணுவோம்னு தெரியல பட் ஸ்டெட் ப்ராக்டிக்கலாக நடக்கும் போது பார்த்துக்கலாம் இவ்வளோ விஷயங்கள் பண்ணிட்டு இருக்காங்க ஸோ அந்த நியூஸ் வருதுல்ல அந்த ஒன் இயர் ஆஃப் நியூஸ் அதை ஒழுங்காக படிச்சுக்கோங்க மற்றபடி பேஸ் மட்டும் என்ன அப்படின்னு பார்த்துக்கோங்க அவ்வளோதான் மற்றபடி இதில் எதுவுமே இல்லை அடுத்தது வந்துட்டு இஷ்யூஸ் ரிலேட்டிங் டு இன்டெலக்சுவல் ப்ராப்பர்ட்டி ரைட்ஸ் ஆக்சுவலி இது வந்து எக்ஸ்ட்ரீம்லி இம்பார்ட்டன்ட் டாபிக்ஸ் இந்த ப்ராப்பர்ட்டி ரைட்ஸ் அப்படிங்கிறது ஏன் அப்படின்னா இவ்வளோ காலங்களாக நம்ம நகை விஷயங்கள் கண்டுபிடிச்சிருந்தாலும் இன்னும் நம்மளால் அந்த கிளைம் எடுக்க முடியலங்கிறது இந்த காரணத்தினால தான் அண்ட் அட் டைம்ஸ் வந்து ஈஸியாக திருடு போகுது நம்ம கண்ட்ரியில் ஏன்னா நமக்கு ப்ராசஸே தெரியலையே ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நிறைய விஷயங்கள் கண்டுபிடிக்கிறாங்க பட் அதுக்கு வந்து அந்த ஐபிஆர்க்கெலாம் வாங்கி வச்சுக்கிறாங்களா அதில் என்ன கரெக்டாக நடக்குது அப்படிங்கிற அவேர்னஸ்ஸே இல்லை முதல்ல அந்த அந்த தாட்டே வந்து இன்னும் மக்களுக்கு வக ஆரம்பிக்கல நம்ம வந்து ஒன்று கண்டுபிடிக்கலாம் நம்ம இப்போ காலேஜில் இருக்கோம் அப்படின்னா நம்ம ஏதாச்சும் இன்வென்ட் பண்ணணும் அந்த அந்த எந்த ஊருக்கில் அது ஏனோ நம்மள்கிட்ட எல்லாம் இன்னும் வளரவே இல்லை ஸோ அதை ஃபஸ்ட் எப்படி டெவலப் பண்ண அண்ட் அவங்க இன்கேஸ் உண்மையாகவே கண்டுபிடிச்சாங்க அப்படின்னாலும் அந்த நேம் வேக யாருக்கோ போயிடுது ஸோ அதெல்லாம் போகாமல் இதெல்லாம் கரெக்டாக ஸ்ட்ரீம் பண்ணுறது அதே மாதிரி நம்ம கண்ட்ரிலேருந்து கண்டுபிடிக்கிறது நம்ம கண்ட்ரிக்கே அந்த பேட்டர்ன் வந்துக்கணும் இன்னொரு கண்ட்ரிக்கு போயிடக்கூடாது இந்த மாதிரி எக்கச்சக்கமான இஷ்யூஸ் இருக்குது ஸோ இந்த எல்லா இஷ்யூஸையும் எடுத்து நீங்கள் அனலைஸ் பண்ணுற மாதிரியான ஒரு இதை ஸோ அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கிறது தான் வேறு எதுவுமே இல்லை ஸோ என்னென்ன இருக்குது என்னென்ன இஷ்யூஸ் என்ன மாதிரி நம்மளால் டெவலப் பண்ண முடியும் அப்படிங்கிற பேசிக் அண்டர்ஸ்டாண்டிங்காக நீங்கள் க்ரியேட் பண்ணுறதுக்கு தான் இந்த டாப்பிக்லாம் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இந்த சயின்ஸ் அண்ட் டெக்னாலஜி பொறுத்த வரைக்கும் இங்கே வந்து டாபிக்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஜஸ்ட் ஒரு மூணு லைன் அந்த மாதிரி தான் இருக்குது கொஸ்டின்ஸும் எந்த அளவுக்கு கேட்பாங்கன்னு தெரியாது நம்ம ப்ரீவியஸ் இயர் கொஸ்டின் பேப்பர் பார்க்கும் போது எந்தெந்த ஏரியான்னு பிச் பண்ணி பார்த்துக்கலாம் ஸோ நீங்கள் படிக்க வேண்டியதுங்க அது அப்சர்வேஷன் தான் அப்படியே என்ஜாய் பண்ணி நார்மலாக எதையாவது பார்க்கும் போது ஏ இது நல்லா இருக்கே ஏ இது சூப்பராக இருக்கே அப்படின்னு நான் ஆல்ரெடி ஒரு மெட்ரோ வச்ச ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்லியிருப்பேன் ஸோ அப்படி தெரிஞ்சது தான் எனக்கு அந்த வேர்டிங்ஸ்லாம் இல்லைன்னா நமக்கு மட்டும் எங்கே இருந்து வேர்டிங்ஸ் தெரியும் அந்த அளவுக்கு நம்ம படிக்க ஆட்கள் கிடையாது இல்லை ஸோ ஒரு விஷயம் பார்க்குறீங்க அப்படின்னா எப்படி இது ஒர்க் ஆகுது இது ஏன் இந்த சிக்னல் கட் ஆகுது இப்போ மெட்ரோலெல்லாம் நீங்கள் கீழே இறங்கிட்டீங்க அப்படின்னா சிக்னல் கட் ஆகுது ஏன் இது கட் ஆகுது ஸோ இந்த மாதிரி கொஞ்சம் கொஞ்சமாக படிங்க ரயில்வேஸில் புதுசாக நிறைய விஷயங்கள் கொண்டு வந்துருக்காங்க ரயில்வேஸ்லாம் நம்ம ஆல்ரெடி எக்கனாமிக் டெவலப்மெண்ட்டில் பார்த்துக்க போகமா பட் எக்கனாமிக் டெவலப்மெண்ட் மட்டும் இல்லை இங்கேயும் ரயில்வேஸ் வந்து அப்ளிகபிளாக தான் இருக்கும் ஏன்னா இப்போ நம்ம மோனோ ரயில் கொண்டு வரும் அதோட ஒர்க்கிங் என்ன ஸோ ஏதாவது ஒரு சின்ன விஷயம் பார்த்தீங்கன்னா கூட அதோட சயின்ஸ் பேக்கிங் என்ன அப்படின்னு மட்டும் பாருங்க அட் டைம்ஸ் இந்த எல்எம்இஎஸ்னு ஒரு சேனல் இருக்குல்ல ஸோ அதோட வீடியோஸ் கூட லைட்டாக நல்லா தான் இருக்கு பட் அவங்க சொல்கிற எல்லாம் கரெக்டுன்னு கண்டிப்பாக ஏற்றுக்க முடியும் சில விஷயங்கள் ஒன் ஆர் டூ வந்து கொஞ்சம் நல்லா இருக்கு சோ இன் கேஸ் அது ட்ரெண்டிங்லாம் வந்து உங்க கண்ணில் பட்டுச்சுன்னா லைட்டா பார்த்து வச்சுக்கோங்க அவ்வளவுதான் ரொம்ப மூழ்கிடாதீங்க பட் இதை நார்மலாக படிங்க ஏன்னா சயின்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் அது தான் சயின்ஸ் வந்து ஃபஸ்ட்டு பிடிக்காத மாதிரி இருக்கும் ஒன்ஸ் நீங்கள் புரிஞ்சு பிடிக்க ஆரம்பிச்சிருச்சு அப்படின்னா உங்களை வந்து ஈர்த்து உள்ளே வச்சுக்கும் அதனால் நீங்கள் அந்த லெவலுக்கு போகாமல் நார்மலாக வந்து படித்தா உங்களுக்கு வந்து நல்லது அவ்வளோதான் ஸோ ஆன் தி ஃபைனல் நோட் டெக்னாலஜி இஸ் அஃப்கோர்ஸ் அ டபுள் எட்ஜ் ஸ்வாட் ஃபயர் கேன் குக் அ ஃபுட் பட் ஆல்சோ பர்னஸ்ஸா ஸோ அந்த அளவுக்கு தான் டெக்னாலஜி இருக்குது நல்லா யூஸ் பண்ணுங்கள் எவ்வளோ நாளும் யூஸ் பண்ணுங்கள் அதோட பாசிட்டிவ்ஸ் எவ்வளோ இருக்கோ அதை விட கொஞ்சம் ஜாஸ்தியாகவே நெகட்டிவ்ஸ் இருக்குது அதுதான் பிரச்சனை ஸோ நம்ம வந்து எந்த அளவுக்கு அதை யூஸ் பண்ணுறோம் நம்ம எவ்வளோ பாசிட்டிவாக கொண்டு போக முடியுதோ அவ்வளோ நல்லது நமக்கு ஸோ ஜாலியாக யூஸ் பண்ணுங்கள் அண்ட் டெஃபினட்டாக நீங்கள் டெக்னாலஜி யூஸ் தான் பிகாஸ் இந்த வீடியோலாம் நீங்கள் கேட்குறீங்கன்னா டெஃபினட்டாக நீங்கள் டெக்னாலஜி யூஸ் தான் ஸோ கரெக்டாக யூஸ் பண்ணுங்கள் ஹாப்பியாக இருங்க ஹாப்பியாக படிங்க என்ஜாய் பண்ணி படிங்க all the very best and in case you have any doubts please do save me in the comments below and in the idu eppadi irukku ungalku idhe mathi proceed aagalama venama or whatever it is please do save me so that uh, i could make better videos thanks a lot